செய்திக்கு ஆரம்பமாக நாம் தலை வணங்கி ஜபிப்போம் வசனம் தியானிக்கையில் இதயமதில் அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்துகிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நேரத்திலும் உங்களுடைய வேத வசனங்களை தியானிக்க இருக்கிறோம் அடியனை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க என்னோடும் எங்களோடும் நீங்க பேசுங்க இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனோ நல்ல பிதாவே அமே அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளின் செய்திக்கு ஆதாரமாக நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு தேவன் பயன்படுத்திய கொலைகாரர்கள் தலைப்பு என்னது தேவன் பயன்படுத்திய கொலைகாரர்கள் அநேக நல்லவங்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு அதே போல வேதாகமத்துல ஒரு சில கொலைகாரர்களையும் ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அவங்களே கூட என்ன செய்ய போறோம் இந்த நாள தியானிக்க போறோம் முதல் நபர் யாருன்னு சொன்னா மோசை இந்த மோசை வந்து எங்க வளர்றாரு சொன்னா அரண்மனையில வளர்றாரு யாத்திராகவும் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனம் பாக்குறோம் <laughs> என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல என் குடும்பத்தக்க எல்லாரும் செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் என்ன செய்யறேன் எங்க குடும்பமா இணைஞ்சு இந்த பிள்ளையை நாங்க காப்பாற்ற போறோம் அப்ப சொல்லி ஒரு மூணு மாசம் இணைச்சிடறாங்க கஷ்டப்பட்டு என்ன செய்றாங்க அந்த குழந்தைய வளர்க்கறாங்க ஏன்னா குழந்தை வீட்டுல இருக்க தெரிஞ்சா என்ன செய்வார் ராஜா என்ன செய்வாரு குழந்தை எடுத்துட்டு போய் கொலை பண்ணிடுவாரு அந்த ராஜாக்கு யாருக்குமே தெரியாம இந்த போர் வீரர்கள் யாருக்குமே தெரியாம மூணு மாசம் என்ன பண்றாங்க நம்ம குழந்தைய கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கறாங்க அதுக்கு மேல அம்மாவை என்ன செய்ய முடியல வளர்க்க முடியல அப்ப என்ன பண்றாங்க சொன்னா ஒரு நானூல் பெட்டி எடுத்து அந்த பெட்டிக்குள்ள குழந்தைய வச்சு என்ன செய்றாங்க நெயில் நதியில அனுப்பி விட்டுறாங்க அந்த குழந்தை யார்கிட்ட போகுது பார்வனுடைய மகள்கிட்ட போகுது இளவரசிட்ட போகுது அந்த பெண் வந்து இந்த குழந்தை நினைச்சிறாங்க எடுத்து பாக்குறாங்க யாத்திராகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அந்த ஸ்திரீ சொல்றாங்க இது எபிரேய பிள்ளைகளில் ஒன்று நம்ம நம்ம இனத்தை சார்ந்த குழந்தை கிடையாது வேற ஒரு இனத்தை சார்ந்த குழந்தை அப்ப சொல்லி கரெக்டா அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆப்ரகாமுக்கு வந்து ஆண்டு வாக்குத்தாத்த கொடுக்கிறாரு அதாவது நான் என்ன செய்ய உங்களை பழுகி பெருக பண்ணுவேன்னு சொல்றாரு உங்க எல்லாத்துக்குமே உங்களோட சந்ததியில வர்ற எல்லாத்துக்குமே ஒரு அடையாளமா நீங்க என்ன செய்யணும் விருத்த சேதனம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த விருத்த சேதனம் எப்ப பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா குழந்தை பிறந்து எட்டாம் நாள்ல இந்த விருத்த சேதனம் பண்ணுவாங்க அதே போலதான் இந்த மோசம் என்ன பண்ணியிருந்தாரு விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டு இருந்தார் அதனாலதான் அந்த பெண் கரெக்டா சொல்றாங்க இந்த குழந்தைய வந்து எபிரேய குழந்தை அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த குழந்தையோட அக்கா என்ன பண்றாங்க வேமா ஓடினா அந்த இளவரசை கேட்கிறாங்க இந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெண்ணை கொண்டு வரவா அப்படி கேட்கிறாங்க உடனே இளவரசி சொல்றாங்க நீ போய் இந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுக்காக ஒரு தாயை என்கிட்ட கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த அக்கா என்ன செய்யுது போய் தன்னோட அம்மாவே கூப்பிட்டு அதாவது குழந்தையோட அம்மாவே போய் கூப்பிட்டு வருது ஒன்னே இளவரசி சொல்றாங்க நீ இந்த குழந்தைய என்ன செய்யி எனக்காக வளர்த்து கொடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அந்த தாய் என்ன செஞ்சாங்க குழந்தைய வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க எத்தனை நாள் வளர்த்தாங்கன்னு சொல்லி பைபிள்ல போடல ஆனா பத்தாம் வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் பிள்ளை பெரியவன் ஆன போது அப்ப ஏதோ அவனுக்கு விவரம் தெரியுத வயசு வரைக்கும் யாரு வளர்த்துருக்கா அந்த அம்மா குழந்தைய வளர்த்துருக்காங்க குழந்தை பெரியவன் ஆன போது அவள் அதை பார்வனுடைய குமாரத்தினத்தில் கொண்டு போய் விட்டால் அப்ப நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்ப குழந்தைய வந்து ஓரளவுக்கு விவரம் தெரிஞ்சோம் அம்மா என்ன பண்றாங்க அங்க போய் பார்வனுடைய பார்வனுடைய மகள்கிட்ட போய் விட்டுறாங்க இப்ப அந்த குழந்தை என்ன செய்யுது ராஜ அரண்மனையில வாழுது ராஜா அரண்மனையில எல்லாரோடு கூட அதாவது ராஜா சாப்பிட சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு ராஜா வீரர்களோட செய்து இந்த குழந்தை வளருது இந்த குழந்தை வளர்ந்து வளர்ந்து பெரியவன் ஆகுது இந்த குழந்தை எப்படி வளருதுன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு வாசிங்கள் அப்போ சொல்ல ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம்
எகிப்தினுடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனானான் அதாவது அந்த ஒரு இளவரசர் வளர்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு எல்லா மரியாதையும் கொடுப்பாங்க அதாவது ஒரு இளவரசர் அடுத்த ராஜாவா வரக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்கு இந்த மோசைக்கு இதுக்கு அப்ப எந்த அளவுக்கு அவர் அப்பா ட்ரைனிங் பண்ணிருப்பாரு யோசிச்சு பாருங்களேன் ராஜா நினைச்சு ரொம்ப ட்ரைனிங் பண்ணிருப்பாரு வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க இவர் அநேக போர் கிணைச்சுதாராம் உன்னை அநேக போருக்கு போய் வெற்றியோட திரும்பி வந்தாரு அவருடைய எல்லா வல்லமையும் இருந்துச்சு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனானான் எதை சொல்றாரோ அதான் செய்வாரு எதை செய்யறாரோ அதான் சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு அவர் பேச்சிலையும் ரொம்ப திறமசாலியா இருந்தாரு செயலையும் ரொம்ப திறமசாலியா இருந்தார் அதான் பாக்குறோம் வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனா இருந்தார் இப்பேற்பட்ட ஒரு மோசையை தான் என்ன பண்றாரு வளர்ந்து வர்றாரு எத்தனை வயசு வரைக்கும் அந்த பாலுவன் அரண்மனையில வளர்றாரு சொன்னா நாற்பது வயசு வரைக்கும் இந்த பாலுவனுடைய அரண்மனையில வளர்றாரு இந்த நாற்பது வயசு ஆனோடனே இந்த அம்மா கற்றுக் கொடுத்தது அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது இந்த அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீ தான் என்ன என்ன செய்ய போற எங்களை இந்த அடிமைத்தனத்துல இருந்து காப்பாத்த போற இந்த அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த இஸ்ரேலியல் நாட்டுல எல்லா குழந்தைகள் வளர்றப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா நீ தான் நம்மள என்ன செய்வ இந்த அடிமைத்தனத்துல இருந்து காப்பாத்த போறன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு குழந்தையும் சொல்லி வளர்ப்பாங்களாம் ஒரு வசனம் வாசிக்கலாமா ஆதியாகமம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் இப்ப ஆண்டவர் ஆபுராம் சொல்றாரு உன்னோட பிள்ளைங்க அதாவது உன்னோட சந்ததி பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்க சொன்னா இன்னொரு இடத்துல வேற ஒரு நாட்டுல போய் என்ன செய்வாங்க அடிமையா இருப்பாங்க எத்தனை நாள் அடிமையா இருப்பாங்க நானூறு வருஷம் அடிமையா இருப்பாங்க இந்த நானூறு வருஷம் அடிமையா இருந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வாங்க திரும்ப அவங்க அவங்க சொந்த நாட்டுக்கே வந்துருவாங்க சொல்லி ஆபுராம் ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்ப அதை அந்த செய்தி ஆபுராம் யாரு சொல்லுவாரு அவங்களோட பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லுவாரு அவங்களோட பிள்ளைங்க அவங்களோட பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க இப்படியே இப்ப எங்க வந்துட்டாங்க மோசே கால வரைக்கும் அந்த ஆண்டோர் வந்து ஆபரான் சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் மோசே வரைக்கும் சொல்லிட்டாங்க இப்ப நானூறு வருஷம் என்ன செஞ்சிச்சு முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நானூறு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே இப்ப என்ன செய்யணும் திரும்ப சொந்த ஊருக்கு போகணும் இந்த நானூறு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம அந்த அடிமைத்தனத்தை வந்து நானூறு வருஷம் கழிச்சு விடுதலை பெற்றோம் சொல்லி கொடுத்த பெற்றோர் இப்ப நானூறு வருஷம் முடிஞ்சு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மள இனிமே என்ன செய்ய போற நீ தான் காப்பாத்த போற நீ தான் இந்த அருமை தனத்தை காப்பாத்த போற சொல்லி இந்த நானூறு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே என்னென்ன குழந்தை எல்லாம் பிறக்குதோ எல்லா குழந்தையுமே என்ன செய்வாங்க சொல்லி வளர்த்தாங்க நீ தான் என்ன செய்ய போற நம்மள காப்பாத்த போற அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்கறாங்க அதே போல இந்த மோசோட அம்மா என்ன செய்யறாங்க நீ தான் நம்மள காப்பாத்த போற சொல்லி சொல்லி அப்படியே சொல்லி சொல்லி வளர்க்கறாங்க ஏன்னு சொன்னா அப்பதான் ஊர்ல இந்த வாழ்ந்து ஒரு எப்படியாவது நம்ம இந்த அடிமை தனத்துல இருந்து வெளிய போகணும் இந்த மோசம் என்ன பண்றாரு அந்த ராஜாவோட அரண்மனையிலேயே வளர போறாரு அப்ப இன்னும் ஆழமா நினைச்சிடாங்க நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போதே அவ்வளவு சொல்லி தராங்க நீ தான் நினைச்சே போற நம்மள காப்பாத்த போற நம்மள அந்த அடிமைத்தான் விடுவிக்க போறது நீ தான் சொல்லி ரொம்ப ஆழமா அந்த மோசைக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்ப மோசைக்கு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சு மோசை இப்பதான் அவங்க அம்மா சொன்னதை யோசித்து பாக்குறாரு நம்ம மூலமா தான் இந்த எல்லா ஜனங்களையும் வழி நடத்தி நம்ம சொந்த ஊருக்கு கூட்டு போக போன சொல்லி ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு இங்க பாக்குறோம் ஆபிரஹாம் காலத்துல இருந்து எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்தது அதாவது நம்ம நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட போற சொல்லி அப்படியே ஒவ்வொரு தலைமுறையா சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த மோசம் என்ன பண்றாங்க சொன்னா அந்த ஜனங்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாத்தி கூட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் சொன்னா அவங்க எந்த நாள் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி போனாங்களோ அந்த நாள் அவங்க என்னைக்கு அந்த எகிப்து அடிமைத்தனத்தை அந்த விடுதலையாக்கி வெளியே வந்தாங்களோ அந்த நாள்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த நாள் என்ன செய்றாங்க சிறப்பா ஒரு திருவிழா மாதிரி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பாரம்பரியத்தை அவங்க நினைவு கூறணும் என்ன நம்ம அடிமையா இருந்தோம் அதை நம்ம நினைவு கூறணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒவ்வொரு வருடமும் திருவிழா மாதிரி அதை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம கொண்டாடுறோமா நமக்கு எப்ப சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல ஏற குறை எழுபது வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம எப்படி நான் அந்த சுதந்திரத்தை கொண்டாடுவோம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா எல்லா ஸ்கூல்லையும் பொடி ஏற்றுவாங்க ஒரு ஒரு ரூபா சாக்லேட்டு கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் நம்ம கொண்டாடுறது ஆனா நம்ம அடிமையா வச்சிருந்த அந்த வெள்ளக்காரங்கிட்ட இருந்து நம்மள பாடுபட்டு அவங்க ரத்தத்தை சிந்தி என்ன செஞ்சாங்க நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு அதை மீட்டு கொடுத்தாங்க அதை நம்ம நினைவு கூடுறோமா இன்னைக்கு அநேக அந்த பழைய வரலாறு என்ன செஞ்சிடும் மறந்துடும் அந்த இசை என்ன பண்ணுவாங்க இன்னைக்கும் அவங்க அந்த பழைய வரலாற ச
ஒரு நூறு ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் சொல்லி பெட்ரோல் ஆகிய அநேகருக்கு தெரியும் ஆனா பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது அதை ரொம்ப உதாசனமா செலவு பண்ணுவாங்க ஏன் சொன்னா நம்ம அதை கற்றுக் கொடுக்கல அந்த நூறு ரூபா சம்பாதிக்க எவ்வளவு கஷ்டம் சொல்லி நம்ம கற்றுக் கொடுத்தாதான் பிள்ளைங்க என்ன சொல்லுவாங்க அதை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா செலவு பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு வந்து நூறு ரூபான்றது ஒரு நாள் பாக்கெட் மணி ஆகி போச்சு இன்னைக்கு நம்ம பெட்ரோல் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் பிள்ளைகளுக்கு நம்மளோட குடும்ப சூழ்நிலையை நம்ம கஷ்டத்தை நம்முடைய வரலாறு என்ன செய்யணும் சொல்லி வளர்க்கணும் அதே போலதான் இந்த மோசோட தா தாய் என்ன பண்றாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்க எந்த அளவுக்கு அடிமையா இருந்து இரவு பகல வேலை பார்த்தாங்கன்ற எல்லா கஷ்டத்தையும் இந்த மோசைக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்ததுனாலதான் இப்ப மோசை நாற்பது வயசு வரைக்கும் எங்க வளர்றாரு அரண்மனையில ரொம்ப சுகபோகமா வளர்றாரு ஆனா இருந்தாலும் அதை என்ன செய்யல அவரு விரும்பல என்னோட அண்ணி மாறி என்னோட தம்பி மாறு என்னோட சொந்த பந்தங்கள் எல்லாமே எங்க வளர்றாங்க அடிமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும் இப்படி வாழ்ந்தா போதாது சொல்லி என்ன பண்றாரு அவங்க சொந்த நாட்டுக்குள்ள வர்றாரு அப்படி வர்றப்பதான் அவர் வந்து பாக்குறாரு அநேகர் என்ன பண்றாங்க அவங்க அண்ணி மாறு எல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு ஒரு போர் வீரன் என்ன பண்றா சொன்னா அவங்க சாட்டையால அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்தோன்னே இந்த மோசம் என்ன பண்றாரு சொன்னா அவரை அந்த இடத்துலயே கொண்டுறாரு இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அரண்மனையில இருந்தவரு அந்த போர் வீரோட இருந்தவரு இப்ப என்ன பண்றாரு அந்த போர் வீரர்ல ஒருத்தரை கொலை செஞ்சிடுறாரு எதுக்காக அவர் கொலை பண்ணாரு சொன்னா ஒரு வசனம் வாசிங்க அப்போ சொல்றாரு ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் எதுக்காக கொலை பண்ணாரு சொன்னா நான் வந்து ஒரு எகிப்தியனை கொண்டுட்டேன்னா இவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க என்ன நம்பிடுவாங்க நான் தான் இந்த எல்லாத்தையும் விடுதலை செய்ய போன சொல்லி நினைச்சிருவாங்க அவங்க நம்பிடுவாங்க சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையை மோசக்குள்ள இருந்தது ஏன்னா மோச யாரு ராஜாக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தை வளர்ற ஒரு மகன் நான் என்ன செய்வேன் எப்படியாவது என் ஜனங்களை கொண்டு பெறுகின்ற ஒரு பேர் ஆசை அவருக்குள்ள இருந்தது இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்துல இருந்து அடிமை தந்த விடுவிக்கணும்னா மோசையால முடியுமா ஆண்டவரால முடியுமா யாரால முடியும் ஆண்டவராலதான் முடியும் ஆனா இந்த மோசை என்ன பண்ணாரு என்னால முடியும் நான் என்ன செஞ்சிருவேன் எப்படியாவது இவங்களை வழிநடத்தி கூட்டு பேரு சொல்லி ஒரு முயற்சி செய்யறாரு அதனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு சொன்னா அந்த அவர் கொலை பண்ணதுனால அந்த நாட்டை விட்டு ஆண்டவர் அவரை துரத்தி அடிக்கிறாரு இந்த மோசை எங்க போறான்னு சொன்னா மீதியான அப்படின்ற ஒரு தேசத்துக்கு போறார் அங்க போய் நாற்பது வருஷம் என்ன செய்யறாரு கஷ்டப்படுறார் நாற்பது வருஷம் ஆடு மேய்க்கிற வேலைய செய்யறாரு இங்க எப்படி இருந்தாரு ஒரு இளவரசர் மாதிரி இருந்தாரு ராஜாக்கு அடுத்த பொசிஷன்ல அவர் இருந்தாரு ஆனா இப்ப எங்க ஓடி போயிருக்கிறாரு நீதியான வனாந்தரத்துக்கு ஓடி போய் அங்க ஒரு ஆடு மேய்க்கிற வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அங்க வந்து எத்திரோ அப்படின்ற ஒருத்தனோட ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறாரு அங்க வந்து அவருக்கு திருமணம் ஆகுது அங்க ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்களுக்கு பிறக்கிறாங்க இந்த நாற்பது வருஷம் என்ன பண்றாரு ரொம்ப அவரு கஷ்டப்படுறாரு நான் எப்படியாவது அந்த ஜனங்களை விடுவிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா என்ன செய்யல என்னால விடுவிக்க முடியலன்னு சொல்லி அந்த ஆடுகளை ரொம்ப கஷ்டத்தோட மேய்ச்சிருக்கிறாரு ஆடு மேய்க்கிறது அவ்வளவு சாதாரணமான காரியம் இல்ல நமக்கு எல்லாத்தையும் நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் வெயில் அடிச்சாலும் நம்ம காட்டுல தான் இருக்கணும் மழை வீட்டாலும் காட்டுல தான் இருக்கணும் குழுந்தாலும் காட்டுல தான் இருக்கணும் எந்த அளவு கஷ்டம் யோசிப்பாரு இப்ப இந்த காலத்துல எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் என்ன பண்றாரு ராஜ அரண்மனையில சுகபோகமா வாழ்ந்தவரு இப்ப ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்காரு ஒரு பக்கம் மாமனாரு மனைவி பிள்ளைங்க எல்லாம் இந்த சூழ்நிலைதான் மோசைய வளர்ந்து வர்றாரு இப்படி வளர்ந்து வர்ற மோசம் என்ன பண்றாரு சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர தேடிட்டு ஆண்டவரே எனக்கு காட்சி கொடுங்க எப்படியாவது நினைச்சு வேணும் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர்கிட்ட அவரு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்குரிய வசனம் வாசிக்கலாம் இவரேயர் பதினொன்னு இருபத்தி ஏழுல பாக்குறோம் விசுவாசத்தினாலே அவன் அதரிசனமானவரை தரிசிக்கிறது போல உறுதியா இருந்து அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் எபிரேயர் பதினொன்னு இருபத்தி ஏழுல போட்டிருக்கு அவன் என்ன சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த காணக்கூடாத தேவனை ஆண்டவரே எனக்கு காட்சி கொடுங்க எனக்கு காட்சி கொடுங்க சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஜோம் பண்ணிட்டே இருந்தானாம் ஒரு முறை ஆண்டு நினைச்சு தார் அவருக்கு காட்சி கொடுத்தார் அவனும் சொல்றாரு நான் வந்து வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவனும் சொல்றாரு நான் ஒன்னு கூட என்ன செய்ய போறேன் இந்த இஸ்ரேலிய ஜனங்களை காப்பாற்ற போறேன் அப்படி சொல்றாரு எத்தனை வயசு தெரியுமா இப்ப மோசைக்கு எண்பது வயசு மொத்த எத்தனை வயசுல அவர் காப்பாத்த நினைச்சாரு இஸ்ரேல் ஜனங்களை நாற்பது வயசுல காப்பாத்த நினைச்சாரு ஒருவேளை அப்ப ஆண்டு அவர் காப்பாத்த நினைச்சிருந்தா காப்பாத்தி இருக்கலாம் ஆனா இப்ப மோசை நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்துல பாலைவனத்தை நினைச்சிருக்காரு ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறாரு இப்ப அவர் ரொம்ப வயசாயிருச்சு இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என்ன செய்யி இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்த போ
செயல்பட முடியும் அவனால செய்ய முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை அந்த நாற்பது வயசுல ஆனா இப்ப எண்பது வயசுல சொல்றாரு ஆண்டவரே நான் திக்கு வாயும் மந்த நாபம் உள்ளவன் எனக்கு ஒண்ணுமே என்ன செய்யாது தெரியாது சொல்றாரு நாற்பது வயசுல எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் தினம் என்ன செய்வேன் காப்பாத்தி கூட்டு பேரு சொன்னாரு ஆனா அப்ப ஆண்டவர் விடல இப்ப சொல்றாரு ஆண்டவரே எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது எனக்கு பேசவே தெரியாதுன்னா ஆண்டவர்கிட்ட முழுமை நினைச்சிடாரு ஒப்பு கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்ப போ நினை செய்வேன் உண்மை கொண்டு அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்தி கூட்டு வருவேன்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மளும் ஆண்டவர்ட எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நானு இத்தனை வருஷம் இதுல கை தேர்ந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரியாததா எனக்கு நான் பாக்காததா இப்ப நம்மளை நம்மளை பெருமைப்படுத்தணும் சொன்னா ஆண்டு என்ன செய்ய மாட்டேன் நம்மை கொண்டு எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார் இந்த மோசைய போல ஆண்டவரே எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நான் என்ன செய்யறேன் என்னை முழுமையா உங்க கிட்ட ஒப்பு கொடுக்க செல்லும் ஆண்டோட முழுமையா ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்யறதுக்கு வல்லமை உள்ள ஒரு தேவனா இருக்கிறார் இந்த எண்பது வயசுல ஆண்டவர் இந்த இசை ஜனங்களை வழிநடத்தி கூட்டு வர்றாரு இந்த இசை ஜனங்கள் எத்தனை பேருன்னு சொன்னா யாத்திராகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் ஏறக்குறைய ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் மட்டும் அதாவது திருமணமான ஆண்கள் மட்டும் எத்தனை பேரா ஆறு லட்சம் பேரா சரித்து ஆலோசனை சொல்றாங்க ஏறக்குறைய ஒரு இருபது லட்சம் பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இருபது லட்சம் பேர இந்த மோச என்ன பண்ணாரு தன்னோட எண்பது வயசுல வழி நடத்தி கூட்டு வந்தார் யாரு சொன்னா ஒரு கொலைகாரன் ஒரு எகிப்தின கொலை செஞ்ச ஒரு கொலைகாரன் ஆண்டவர் பயன்படுத்துறாரு தன்னோட எண்பதாவது வயதுல அந்த இசைவிய ஜனங்களை வழிநடத்தி கூட்டுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தலைவனா ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம ஆதியாகமும் யாத்ராகமும் லேவியராகமும் என்னாகமும் உபாகமும் இந்த ஐந்து புத்தகங்கள் எழுதினது யாரு சொன்னா இந்த மோசை தான் எழுதினார் எப்ப எழுதினாரு எண்பது வயசுக்கு மேல எண்பது வயசுக்கு மேல இவ்வளவு பெரிய சாதனைய இந்த மோசையை செஞ்சாரு அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்தினாரு எப்ப பயன்படுத்தினா ஆண்டவரே என்னால ஒண்ணும் முடியாது நான் உங்க கிட்ட என்ன முழுமையா ஒப்பு ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்தப்ப ஆண்டவர் இந்த மோசையை கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய காரியத்தை செய்து முடித்தாரு இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மளும் நம்ம ஆண்டவர் முழுமையா ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவரே எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் என்ன செய்யறேன் முழுமையா உங்க கிட்ட என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்ன செய்யுங்க நீங்க எடுத்து பயன்படுத்துங்க சொல்லும் போது ஆண்டவர் நம்மையும் பயன்படுத்துகிற ஒரு தேவனா இருக்கிறார் ரெண்டாவது நபரை குறித்து பார்க்க போறோம் யாருன்னு சொன்னா தாவீது இந்த தாவீது யாருன்னு சொன்னா ஈசாயின் மகன் இவர் என்ன பண்றாரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு வேலைய செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு இந்த ஆடு மேய்க்கிற தாவீத ஆண்டு என்ன பண்ணாருன்னு சொன்னா ராஜாவா உயர்த்தி வைத்தாரு ஆடு மேய்ச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு தாவீத ஆண்டு என்ன பண்றாரு ராஜாவா உயர்த்தி வைக்கிறாரு ஆனா இவர் என்ன பண்ணாருன்னு சொன்னா ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு காரியத்தை பண்றாரு இன்னொருத்தனோட மனைவிய தன்னோட மனைவி அனுசாரு எடுத்துக்கொண்டார் உரியாவின் மனைவிய தன்னோட மனைவி அனுசாரு இந்த தாவீது எடுத்துக்கொண்டார் இந்த தாவீது என்ன பண்றான்னு சொன்னா தன்னோட வேலையாட்கள் எல்லாருமே போருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு இவர் என்ன பண்றாரு வீட்டுல தனியா இருக்காரு ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் ரெண்டு சாமுவேல் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் தாவீது என்ன பண்றாரு அவனோட அடியாட்கள் எல்லாத்தையுமே போருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு இவர் என்ன பண்றாரு எரிசுலேம்லயே இருந்துட்டான்னு வாசிக்கிறோம் இங்க தாவி செஞ்ச முதல் தப்பு என்னன்னு சொன்னா தன்னுடைய கடமையை செய்ய தவறினார் இந்த சம்பவத்தை பாக்குறோம் யாருக்கு எங்க பலவீனமோ அங்கதான் சாத்தா நினைச்சு நம்மள அடிப்பான் இந்த தாவீது எதுல பலவீனமா இருந்தாரு சொன்னா பெண்கள் விஷயத்துல அதிகமா பலவீனமா இருந்தாரு அதே ஒரு இச்சையான காயத்தை வச்சுதான் இந்த சாத்தா என்ன பண்றான் இந்த தாவீதை அடிக்கிறான் போருக்கு போக வேண்டியவே இப்ப போருக்கு போகாம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் சொன்னா மொட்டை மாடியில அப்படியே சுத்தி வந்துகிட்டு இருந்தானா தன்னோட அரண்மனை மொட்டை மாடியில் ஏறி என்ன பண்றான் அப்படியே சும்மா வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கிறான் அங்க வீரர்கள் என்ன பண்றாங்க சண்டை போட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இப்ப அரை மணி நேரம் என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணிருக்கலாம் ஆண்டவரே என் வீரர்கள் எல்லாம் போருக்கு போயிருக்கிறாங்க அவங்களை காப்பாற்ற நினைச்சிருக்கலாம் இவ ஜோம் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா இது என்ன பண்ணா தெரியுமா அரண்மனை ஏறி அப்படியே மொட்டை மாடல ஏறி சுத்திட்டு இருக்கிறான் தூரத்துல ஒரு வீட்டுல ஒரு பெண் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பெண் குளிக்கிறத பாக்குறான் பார்த்த உடனே ஒரு இச்சை அவனுக்குள்ள எப்படியா என்ன செய்யணும் இந்த பெண்ணோட நானு சேர்ந்து வாழணும் சொல்லி அவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை இந்த இச்சை என்ற குணத்தை கொண்டு வந்தது யாரு சாத்தான் எப்படியாவது அவனை கீழே விழ வச்சுன்னு சொல்லி அந்த இச்சை அப்படின்ற ஒரு பாவத்தை சாத்தான் என்ன பண்றான் இந்த தாவிதுக்குள்ள கொண்டு வர்றான் இன்னைக்கு அநேக நேரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம அந்த தவறை நோக்கி
விலகி போகிறவங்களா இருக்கணும் இந்த தாவித் என்ன பண்றாரு முத அந்த பெண்ணை பார்த்து இச்சிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு சொன்னா ஒரு நபரை அனுப்பி அந்த பெண் யாரு சொல்லி விசாரிக்கிறதுக்கு அனுப்புறாரு ஆசிங்க அதே அதிகாரத்துல மூன்றாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் ஆசிங்க இப்ப போய் தாவி சொல்றாரு அந்த பெண் யாரு சொல்லி விசாரிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன சொல்றாங்க அந்த பெண் யாரா எலியாமின் மகள் உரியாவின் மனைவி அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்காக அந்த ரெண்டு பேரை குறிப்பா சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த தாவிதுக்கு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நெருக்கமானவங்க இந்த தாவி வந்து ராஜா வாரதுக்கு முன்னாடி சவுளுக்கு பயன் என்ன பண்ணாரு அங்கே இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருந்தாரு ஒரு முறை என்ன பண்ணாரு சொன்னா அதுல்லாம் அப்படின்ற ஒரு குகையில் என்ன பண்றாரு ஒழிஞ்சிருக்கிறார்கள் பயில் வந்தா இருந்தாங்க அதாவது தாவிதுக்காக நான் என்ன செய்வோம் எங்களோட உயிரையே கொடுப்போம் சொல்லி தாவிதுக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சில பேர் இருந்தாங்க அவங்கள இந்த அவங்கள ஒரு சில பேர் தான் யாரு சொன்னா இந்த எலியாவும் உரியாவும் தாவிதுக்காக உயிரை கொடுக்க துணிஞ்சவங்க தான் இந்த பச்சேபாலோட தகப்பனும் இந்த பச்சேபாலோட கணவனாரும் இப்ப ஒருவேளை முத முத தாவிது பார்த்தாரு அந்த பெண்ணை இச்சையோட பார்த்தாரு இப்ப அந்த பெண் யாரும் தெரிஞ்சிருச்சு தனக்கு உறுதுணையா இருந்தவங்க தன்னோட மரண நேரத்துல ஒவ்வொரு <laughs> ஒருவேளை <laughs> அவர் நம்மள பாதுகாத்துக்க சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையில என்ன பண்ணாங்க இந்த உரியாவும் எலியாவும் தாவி தாவி அந்த பச்சைய பால வீட்டுல அரிசி நாங்க விட்டுட்டு போருக்கு போறாங்க ஆனா யார நம்புனாங்களோ அதே நம்பர் என்ன பண்ணாரு துரோகம் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் சொன்னா பச்சைய பால் கர்ப்பம் ஆயிட்டாங்க தாவிதுக்கு தெரிய வருது தாவி தெரிய வந்து தாவி என்ன பண்றாரு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த உரியா வெனசியவும் கூப்பிட்டு வந்து அவனோட வீட்டுக்கே அனுப்பி வச்சிருவோம் அப்ப சொல்லி போர்ல இருக்கிற உரியா வெனசியாரு ஆள் அனுப்பி கூட்டு சொல்றாரு இப்ப உரியா என்ன பண்றாரு ராஜா அருமையில வந்துடுறாரு ராஜா சொல்றாரு அவனுக்கு அநேக வெகுமானங்கள் கொடுத்து நீ என்ன செய்ய உன் வீட்டுக்கு போய் உன் மனைவியோட சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறாரு அப்ப அந்த உரியா என்ன பண்ணா தெரியுமா எந்த அளவுக்கு தாவித நம்பி நம்பி இருக்காரு பாருங்களேன் உரிய சொல்றாரு என்னோட போர் வீரர்கள் எல்லாருமே அங்க போர் புரிஞ்சுட்டு இருக்கும் நான் எப்படி என்னோட என்னோட வீட்டுக்கு போய் சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்ப சொல்லி அந்த அரண்மனையிலேயே படுத்து தூங்கிடுறாரு உடனே மறுநாள் ராஜா செய்தி போகுது உரிய என்ன வீட்டுக்கு போகல அப்ப தெரிஞ்ச உடனே மறுநாள் உரியாவை கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு மதுபானத்தை குடிக்க கொடுக்கிறாரு மதுபானத்தை குடிக்க கொடுத்து என்ன பண்றாரு அவரை நீ என்ன இப்படி வீட்டுக்கு போ அப்ப சொல்லி அவரை தொடர்த்தி விடுறாரு அதாவது நீ வீட்டுக்கு போ மனைவியோட சந்தோஷமா இருக்கு சொல்றாரு அப்பையும் இந்த உரியா வீட்டுக்கு போகல இப்ப தாவிதுக்கு தான் செஞ்ச தப்ப என்ன செய்யணும் எப்படியாவது மறைக்கணும் அடுத்து என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா நீ என்ன செய்யி போருக்கு போன ஒரு அனுப்பி வைக்கிறாரு அப்படி அனுப்பி வைக்கிறப்ப அவனோட கையில ஒரு நிருபத்தை கொடுக்கிறாரு ஒரு வசனம் வாசிங்க ரெண்டு சாமுவில் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் அப்படியே போய் அந்த யோகா படை தலைவன்ட்ட 
லெட்டரை கொடுக்குறாரு அதே போல போருக்கு போறாங்க எல்லாருமே மும்முரமா தீவிரமா போர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது எல்லாருமே பின்வாங்கிடுறாங்க இந்த உரிய என்ன பண்றாரு அந்த இடத்துல இறந்து போயிடுறாரு இந்த தாவித ராஜா என்ன பண்றாரு தான் செஞ்ச தப்ப மறைக்கிறதுக்காக மேலும் 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 என்ன பண்றாரு தப்ப செய்யறாரு ஒரு மிகப்பெரிய கொலை காரணமாவும் மாறிடுறாரு இந்த கொலை செஞ்சு ஒரு ஆண்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா நாத்தான் அப்படின்ற தீர்க்க தரிசி தாவித பாக்குறதுக்காக வர்றாரு அவர் சொல்றாரு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு கதை சொல்றாரு என்ன கதை சொல்றாருன்னு சொன்னா இந்த நாத்தான் தீர்க்க தரிசி தாவித ஒரு கதை சொல்றாரு அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரி இருந்தான் அந்த மிகப்பெரிய பணக்காரன் நிறைய ஆடு மாடு இருந்துச்சு நிறைய கால்நடைகள் அவன் தெரிஞ்சு அவன் வீட்டு பக்கத்திலேயே ஒரு ஏலை இருந்தான் அந்த ஏலைட்ட ஒரே ஒரு ஆடு மட்டும் இருந்துச்சு அந்த ஆடை வந்து அந்த ஏலை என்ன பண்ணான் தன்னோட மகனை போல ரொம்ப பாதுகாத்து வந்தியாம் இப்படி ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கை வர்றப்ப ஒரு நாள் இந்த பணக்கார வீட்டுக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்றான் விருந்துக்காக வர்றையான் அப்ப என்ன பண்றான்னு சொன்னா இந்த பணக்காரே அவன் இருந்த எல்லா ஆட்டையும் விட்டுட்டு இந்த ஒரு ஆடை என்ன பண்றான் இந்த ஏழைக்கு இந்த ஒரு ஆடை பிடுங்கி அதை என்ன செஞ்சா வெட்டி குழம்பு வச்சு கொடுத்துட்டான் அப்படி சொன்ன உடனே தாவிதுக்கு ஒரே கோபம் கோவப்பட்டு இப்படிப்பட்ட செயலை செஞ்சது யாரு அவனை உடனே கொலை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே நாத்தான் சொல்றாரு நீயே அந்த மனுஷன் ஒரு வசனம் வாசிங்க ரெண்டு சாமுவில் பதி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தின் முதல் பகுதியை மட்டும் வாசிங்க போதும் நாத்தான் சொல்றாரு இவ்வளவு பெரிய கொடுமையான காயத்தை பண்ணது யாரு நீதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தாவி என்ன பண்றாரு உலங்கார் படியிட்டு நான் செஞ்ச தப்புக்காக ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறார் ஆண்டவரே என்னுடைய குற்றங்களை மன்னிங்க நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் இனிமே இப்படிப்பட்ட தவறு செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட மனம் கசந்து அழுகிறாரு அப்படி அழுது அந்த மன மன திரும்பதே சங்கீதமாக தான் ரெண்டு சங்கீதத்தை எழுதுறாரு ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதம் முப்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் இந்த ரெண்டு சங்கீதமுமே தாவி வந்து என்னுடைய கஷ்ட நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு சொல்லி அந்த தவறு ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கையிட்டு எழுந்த சங்கீதம் தான் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று நான் செஞ்ச எல்லா தப்பையும் மன கஷ்டத்தை அழுது ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்புக்கொடுத்துறாள் ஆண்டவரே என்னோட தவற மன்னிங்க நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் இனிமே இப்படி தப்பு செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்த சொன்னா தாவிதோட வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய உயர்வை ஆண்டவர் தர்றாரு ஒரு கொலைகாரன் தான் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணவன் தான் ஆனா அவனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்போ சில பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் தாவிது என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் சொல்றாரு ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணாரு உரியாம என்ன பண்ணாரு சதி பண்ணி கொலை பண்ணாரு ஆனா அப்படிப்பட்ட கொலைகாரன் ஆகிய தாவிது ஆண்டவட்ட மன்னிப்பு கேட்டப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு தாவிது என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு நம்ம அநேக தவறுகள் பண்ணிருக்கலாம் என்னால ஆண்டவர் மன்னிப்பாரா நான் என்ன பண்ணிட்டு ஆண்டவருக்கு விரோதமா இவ்வளவு பேர் தவறு பண்ணிருந்தேன் என்னால ஆண்டவர் மன்னிப்பாரா சொல்லி நீ ஒரு வேலை நினைக்கலாம் ஆனா ஆண்டருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டருடைய பார்வையில சின்ன தப்போ பெரிய தப்போ இல்ல நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம மனம் கசந்த ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம முழுமையா ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்மையும் ஆண்டவர் மன்னிக்கிற ஒரு தேவனா இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் நம்மை நாமே ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுப்போம் மூன்றாவது நபர் யாருன்னு சொன்னா அப்போசுர நாயகிய பவுல் இந்த பவுல் என்ன பண்றாரு அநேகரை கொலை செய்யறாரு அதாவது அநேகரை துன்பப்படுத்துறாரு ஒரே ஒரு நபரை கொலை செய்யறதுக்கு இவர் சாட்சியா இருக்கிறாரு யாரு சொன்னா ஸ்தேவான் அப்போ சில ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாம் வருஷத்தை வாசிக்கலாம் ஸ்தேவான கொலை செய்யறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாட்சியா இந்த சவுல் இருக்கிறாரு இந்த சவுல தான் ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்துறாரு இன்னும் அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷத்தை பார்த்த சொன்னா சவுல் வீடுகள் தோறும் புகுந்து புருஷரையும் ஸ்ரீகளையும் இழுத்து கொண்டு காவல் நிலையை போடவி தான் இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாம எஸ்லேம் உள்ள எல்லா கிறிஸ்தவங்களும் என்ன பண்ணாரு சவுல் சவுல் சிறையில் அடைத்தாரு அது மட்டும் இல்லாம தமஸ்கு அப்படின்ற பட்டணத்துக்கு போய் அங்க உள்ள கிறிஸ்தவங்க என்ன செய்ய போறேன் அடிமை அடிச்சு வந்து நான் சிறைச்சாலில் போட போறேன்னு சொல்லி கிறிஸ்தவர்கள் அந்த அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்தினாரு இப்ப ஏற்பட்ட சவுல ஆண்டர் எப்படி மாத்துறாரு சொன்னா அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வருஷம் வாசிங்க கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்தின அந்த சவுலை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் நான் புறஜாதிகளுக்கு என்னுடைய நாமத்தை அறிவிப்பதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் சொல்றாரு இவர் ஒரு கொலைகாரர் தான் கிறிஸ்தவர்கள் அநேக துன்பப்படுத்தினார் தான் ஆனா இப்ப ஏற்பட்ட கொலைகாரர் ஆண்டு நினைச்சாரு நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் அநேகருக்கு இவன் மூலமா சுவிசேஷத்தை சொல்ல போறேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் மிகப்பெரிய பொறுப்பை இந்த பவுலுக்கு கொடுத்தார் சவுல் என்ற பவுலுக
ஏசு கிறிஸ்து கூட ஏசு கிறிஸ்துடைய வாழ்ந்த அந்த பன்னிரெண்டு சீசன்ல பார்த்தா சொன்னா அந்த எரிசலம்ல மட்டும்தான் ஊழியம் பண்ணாங்க ஆனா இந்த பவுல் உலகம் முழுவதும் ஆசிய நாடு முழுவதும் அநேக இடங்களுக்கு சென்று ஆண்டுடைய நாமத்தை அறிவித்தார் ஒரு முறை ரெண்டு முறை அல்ல அநேக முறை ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு சென்று என்ன பண்ணாரு ஆண்டுடைய நாமத்தை அறிவித்தார் அந்த அளவுக்கு ஆண்டு வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்தினார் மூன்று நபர்ல பார்த்தோம் முதல்ல யார பார்த்தோம் மோசே மோசே ஒரு மிகப்பெரிய கொலைக்காரர் எகிப்தியன வெட்டி போட்டவர் ஆனா அவரை கொண்டு ஆண்டவர் ஒரு மிகப்பெரிய இருபது லட்சம் ஜனங்களை வழிநடத்தி கூட்டு போனார் ஐந்து ஆகமங்களை எழுதுவதை உதவி செய்தார் அடுத்து யார பார்த்தோம் தாவீது தாவீது வந்து உரியாவை சதி செய்து கொன்றார் ஆனா அப்பேற்பட்ட தாவீது ஆண்டு எழுச்சுறாரு தன்னோட தவறை அவன் ஒப்பு கொண்டப்ப ஆண்டு சொல்றார் தாவீது என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாரு மூன்றாவது பார்த்தோம் பவுல் பவுல் கிறிஸ்தவர்கள் அநேகரை துன்பப்படுத்தினார் ஸ்தேவானை கொலை செய்தார் ஆனா இப்பேற்பட்ட ஒரு கொலைகாரனாகிய பவுல் ஆண்டு என்ன பண்ணாரு நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த மூன்று கொலைகாரர்களை பயன்படுத்தின அதே தேவன் இன்னைக்கு நம்மையும் பயன்படுத்த வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் நம்ம நம்ம செஞ்ச சின்ன சின்ன தவறை நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கை இட்டு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்மை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு தேவன் வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் தேவத்தாமே திருவசனங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அமேன்